Estos son los principales títulos del diario ABC Color del viernes 9 de octubre de 2009. Diputados aprueban ley en contra de ahorristas. La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley que impone restricciones a la divulgación de información sobre operaciones morosas en el sistema financiero y comercial. El mismo proyectista, Ariel Oviedo, figuraba como moroso por 200 millones de guaraníes de un crédito de la cooperativa San Lorenzo, pero desapareció súbitamente de los registros dos días antes de la plenaria. Arbitraria expulsión de Elvio Benítez. Asesinan de 50 balazos a comerciante en Pedro Juan. Fallece un pasajero del ómnibus que perdió frenos. Presidente del Inder admite que talarán los bosques de Teixeira. En Senado instan a acciones defensivas frente a Bolivia. Información de portada. Diputados expulsan a Elvio Benítez. A pedido del diputado oviedista Gustavo Musi, la Cámara de Diputados expulsó ayer de la barra del público al dirigente campesino Elvio Benítez. Musi dijo que Benítez fue echado por atentar contra el Congreso al sostener que debía ser barrido. Lugo dice que no quiere reelección, pero apoya reforma constitucional. Presidente expresó que se debe adaptar la Carta Magna a la nueva coyuntura. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título No tomar a la ligera el rearme boliviano, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py y en el plano económico. Por bajón en ventas, Petropar trata de especuladoras a distribuidoras. Del 2008 al 2009, el gasoil bajó 21% su comercialización y 13% las naftas. En deportes con la frente alta, la albirroja clasificada al Mundial Sudáfrica 2010 viaja hoy a Venezuela para el penúltimo juego de las eliminatorias, las que encarará con el fin de terminar el clasificatorio con la frente alta. Acompañan al ejemplar el ABC Estudiantil. El suplemento especial Fiesta Patronal de Natalicio Talavera. El suplemento especial Fiesta Patronal de Coronel Oviedo. El suplemento regional El Centinela. El suplemento Weekend. Y el suplemento Salud Familiar.